Wisst ihr eigentlich schon, in welche AGs ihr geht? Hm, ich bin mir noch nicht sicher. Theresa, machst du wieder Theater? Klar, das war so toll letztes Jahr. Auch die Leute waren total nett. Die meisten machen weiter. Aber es kommen auch neue dazu. Mach doch auch mit. Es macht echt wahnsinnig Spaß. Ich und Theater, das geht gar nicht. Ich werde doch schon rot, wenn ich im Unterricht etwas sagen soll. Leider. Aber am Montag habe ich sowieso keine Zeit. Da bin ich nachmittags immer im Sportverein. Ich mache da jetzt Basketball. Und du, Sophie? Hast du vielleicht Lust auf Theater? Eigentlich schon. Theater finde ich super. Und eure Vorführung letztes Jahr war toll. Aber ich wollte gern in die Schulgartengruppe. Schulgarten ist leider auch am Montag direkt vor der Theater AG. Und beides, also Schulgarten und Theater, das wird mir, glaube ich, zu viel. Wann mache ich denn dann noch meine Hausaufgaben? Am Abend? Nein, danke. Stimmt. Du interessierst dich für Natur und Umwelt und so. Und warum meldest du dich nicht für die Umwelt AG an? Die machen auch immer coole Projekte. Das weiß ich von meinem Bruder. Der macht da jedes Jahr mit. Dein Bruder? Echt? Hm. Wann findet die Umwelt AG nochmal statt? Am Dienstag von 14 Uhr bis 15.30 Uhr. Am Dienstag gehe ich nachmittags immer zu meiner Oma. Aber ich kann auch nach der Umwelt AG hingehen. Das ist okay. Genau, ich melde mich für die Umweltgruppe an. Ja, mach das. Ich war letztes Jahr in der Umwelt AG. Das war echt super. Wir hatten zum Beispiel ein Projekt. Weniger Müll in unserer Schule. Und jetzt gibt's am Kiosk keine Plastikteller mehr. Ist doch cool, oder? Und, bist du dieses Jahr auch wieder dabei? Nein, ich möchte dieses Mal unbedingt kochen. Was? Du gehst in die Kochgruppe? Ja, ich koche total gern. Zu Hause koche ich auch oft. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Und warum hast du uns noch nie zum Essen eingeladen? Können wir gern machen. Kein Problem. Vielleicht mal an einem Mittwoch. Da bin ich nachmittags allein zu Hause. Da könnt ihr gern zu mir kommen. Oh nein, am Mittwoch muss ich immer schon um halb fünf zu Hause sein. Da habe ich nämlich noch Klavierstunde. Also am Montag machen Theresa und ich Theater und Max spielt Basketball. Am Dienstag gehe ich in die Umwelt AG. Mit meinem Bruder. Und danach zu meiner Oma. Am Mittwoch hat Theresa Klavierstunde und am Freitag ist die Kochgruppe von Max. Dann bleibt eigentlich nur noch der Donnerstag. Perfekt. Dann treffen wir uns gleich nächsten Donnerstag bei mir. Was soll ich kochen? Kannst du Waffeln mit Schokocreme und Bananenchips? Au oh ja, ich liebe Waffeln. Sag mal, machst du eigentlich etwas für die Umwelt? Wie bitte? Ich habe dich gefragt, ob du etwas für die Umwelt machst. Umweltschutz? Ich? Was zum Beispiel? Naja, gehst du zum Beispiel sparsam mit Strom um? Was mache ich? Ich möchte wissen, ob du sparsam mit Strom umgehst. Nein, wieso? Der Strom kommt doch sowieso aus der Steckdose. Stecker rein, fertig. So ein Quatsch. Und lässt du das Licht an, wenn du weggehst? Was hast du gesagt? Ich habe gefragt, ob du das Licht anlässt, wenn du weggehst. Ja, oft. Warum auch nicht? Weil Energiesparen nötig ist. Sag mal, kannst du vielleicht die Musik leiser machen? Wie bitte? Ich verstehe nicht. Die Musik ist so laut. Ich habe gefragt, ob du vielleicht die Musik leiser machen kannst. Ach was. Hört mal, nächste Woche Donnerstag haben wir Wandertag. Oh, ja, cool. Cool, ja. Cool, yeah. Und wohin fahren wir? Ich war noch nie in Berlin. Fahren wir doch dahin. Mensch, Leon, Wandertag ist doch nur ein Tag. Wie kann man denn da nach Berlin fahren? War nur ein Witz. Ja, also wir müssen schon hier in der Umgebung bleiben. Oder zumindest in Sachsen. Aber hier gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Mein Vorschlag, wir fahren nach Dresden. Oh, nicht oh, schon wieder. wieder. Warum? Wart ihr da schon mal mit der Schule? Ja, da waren wir letztes Jahr auf dem Wandertag. Ihr kennt also schon alle Sehenswürdigkeiten in Dresden? Sehenswürdigkeiten? Naja, die Oper. Die Semperoper. Und die Frauenkirche. Und diese Brücke über den Fluss. Die Augustusbrücke über die Elbe. Stimmt, da haben wir total lustige Fotos gemacht. Und am Ende waren wir dann noch shoppen. In Dresden gibt es echt super Geschäfte. Also mir hat der Ausflug letztes Jahr Spaß gemacht. Aha. Ich fand eigentlich am besten das Picknick im Park. Da konnte man wenigstens ein bisschen Fußball spielen. Ich finde, am Wandertag, da soll man in die Natur. Deshalb heißt es ja Wandertag, weil man da eine Wanderung macht. Klar, wenn das Wetter gut ist, ist Wandern natürlich eine prima Sache. Wir könnten zum Beispiel auch ins Elbsandsteingebirge fahren. 
Da kann man wunderbar wandern. Eine herrliche Gegend. Die zauberhafte Landschaft dort, die Berge im Nebel, diese wilden Steine. Davon waren auch schon viele Künstler begeistert. Zum Beispiel im 19. Jahrhundert Kaspar David Friedrich. Kaspar wer? Kaspar David Friedrich. Und wer ist das? Na, ein Künstler natürlich. Oh, schon wieder Kultur? Architektur, Kunst, das hatten wir doch in Dresden schon genug. Ich möchte lieber in den Saurierpark nach Bautzen. Da haben sie Dinosaurier in Originalgröße nachgebaut. Bis zu zehn Meter hoch sind die. Und was, wenn das Wetter schlecht ist? Im Regen zwischen Sauriern herumwandern? Nein, danke. Darauf habe ich keine Lust. Also, ich möchte gern mal nach Meißen. Da kann man die historische Altstadt und vor allem die berühmte Porzellanmanufaktur besichtigen. Habt ihr gewusst, dass in Meißen die größte Porzellanfigur der Welt steht? Eine 1,80 Meter hohe Figur aus Porzellan. Die möchte ich echt gern sehen. Genau, die Saxonia. Meißen, ja, auch eine gute Idee. Naja. Ach, herrje, jetzt ist die Stunde schon wieder aus. Ich fürchte, das können wir heute nicht mehr entscheiden. Also, Hausaufgabe bis morgen. Bitte recherchiert ein bisschen im Internet und überlegt euch, wo ihr hinfahren möchtet. Nochmal. Zur Diskussion stehen bisher eine Wanderung im Elbsandsteingebirge, der Saurierpark bei Bautzen oder Meißen und die Porzellanmanufaktur. Vielleicht habt ihr ja auch noch andere Ideen. Die könnt ihr morgen gern vorstellen. Und dann stimmen wir ab. Alles klar. Okay. Okay. Tschüss. Na, wie war es im Elbsandsteingebirge, Jasmin? Du hattest wie immer recht. Du bist gleich zu Hause geblieben. Sehr vernünftig. Ich habe mich eigentlich auch nicht so gut gefühlt. Aber Mama hat gesagt, Wandertag ist nur einmal im Jahr. Also bin ich mitgegangen. Tja, und am Ende bin ich natürlich krank geworden. Oh je, war es so schrecklich? Was ist denn passiert? Also, um kurz vor zehn sind wir in Hohenstein im Elbsandsteingebirge aus dem Bus gestiegen. Wir waren ja schon um 8 Uhr an der Schule abgefahren. Natürlich wollten wir zuerst einmal in ein Café und frühstücken. Aber nein, wir mussten gleich auf einen Berg steigen, nachdem wir angekommen waren. Am Anfang hat noch die Sonne geschienen. Der Wanderweg war eigentlich im Schatten, aber es war einfach sehr steil. Oben hatte man dann wirklich eine tolle Aussicht. Es war aber auch sehr windig und kühl und ich hatte beim Aufstieg so geschwitzt. Dann gab es auch noch ein Gewitter. Ein Gewitter auf dem Berg, das ist kein Spaß. Ich habe echt gedacht, gleich trifft uns ein Blitz. Und ich hatte morgens meine Regenjacke zu Hause vergessen. Zum Glück gab es dort oben eine Hütte. Da mussten wir über eine Stunde warten. Wir sind erst weitergewandert, nachdem der Regen aufgehört hatte. Es war natürlich alles nass. Gras, Bänke, Steine, alles. Das Picknick haben wir also auf der Rückfahrt im Zug gemacht. Naja. Wenigstens habt ihr was erlebt. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer Reihe Sachsen aktuell beschäftigen wir uns heute mit der Frage Stadt oder Land. Die Entwicklung ist bekannt. Immer mehr Menschen, und zwar vor allem junge Menschen, verlassen Dörfer und kleine Gemeinden auf dem Land und ziehen in die großen Städte. Das ist überall in Deutschland so. Und ganz besonders gilt es auch für Sachsen. Großstädte wie Leipzig und Dresden sind wahre Magneten. Die Zahl der Einwohner steigt jedes Jahr um mehrere Tausend. Die Großstädte werden also immer größer, die kleinen Gemeinden auf dem Land werden dagegen immer kleiner. Was sind die Gründe dafür? Warum leben so viele Menschen heute lieber in der Stadt als auf dem Land? Wir waren in Hohenstein, einer kleinen Gemeinde in der Sächsischen Schweiz, und haben dort ein paar Meinungen gehört. Verzeihung. Ja, bitte? Wir kommen vom Sender Antenne 3 und machen eine Umfrage. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Worum geht es denn? Wohnen Sie hier in Hohenstein? Nein, wir sind hier nur auf Schulausflug. Wir kommen aus Leipzig. Ah, und wie gefällt es Ihnen hier in Hohenstein? Wirklich ein hübscher Ort. Und natürlich eine herrliche Umgebung. Wir haben gerade eine Wanderung im Polenztal gemacht. Es hat zwar leider geregnet, aber die Landschaft hier ist einfach eindrucksvoll. Bei jedem Wetter. Könnten Sie sich vorstellen, hier zu leben? Hm, naja. Also ein Tagesausflug ist eine Sache. An einem Ort zu leben ist natürlich etwas anderes. Ich muss sagen, 
Ich lebe eigentlich sehr gern in Leipzig. Ich bin wahrscheinlich doch mehr ein Stadtmensch. Theater, Kino, Ausstellungen, das ist mir wichtig. Und das habe ich dort alles direkt vor der Türe. Andererseits, wenn ich an die Preise denke, die Mieten in Leipzig sind in den letzten Jahren so gestiegen. Ich zahle inzwischen fast 900 Euro für meine Zweizimmerwohnung. Dafür kann ich hier in Hohenstein wahrscheinlich ein ganzes Haus mieten. Aber wie gesagt, auf das kulturelle Angebot einer Großstadt möchte ich trotzdem nicht verzichten. Aber fragen Sie doch mal meine Schüler. Marco, hier ist ein Reporter vom Radio. Hallo Marco. Hallo. Du wohnst auch in Leipzig? Ja, leider. Leider? Warum? Ach, mir gefällt es hier einfach. Ich möchte gern auf dem Land leben, so nah an der Natur. Einfach das Fahrrad nehmen und in zwei Minuten ist man draußen, richtig im Wald. Ich mache viel Sport, vor allem Klettern und Mountainbiken. In der Stadt gibt es natürlich auch Parks, aber das ist einfach etwas anderes. Da ist nie so viel Platz. Und außerdem trifft man ständig andere Leute. Ist ja klar, Leipzig hat fast 600.000 Einwohner. Viele Menschen auf wenig Raum. Ich habe manchmal ganz gern meine Ruhe zum Sport machen und zum Ausruhen. Das heißt, du könntest dir vorstellen, hier zu leben? Ja, warum nicht? Aber das entscheide ich ja nicht alleine. Meine Eltern wollen sowieso nicht weg aus Leipzig. Wegen der Arbeit, sagen sie. Auf dem Land findet man nicht so leicht einen Job. Kann ich auch was dazu sagen? Klar. Ich lebe nämlich wirklich hier, draußen im Wald. Du scheinst nicht so begeistert. Also, klar, in der Stadt gibt's nicht so viel Grün und die Luft ist schlecht wegen dem ganzen Verkehr. Hier ist die Luft sauber, aber eigentlich ist mir die Luft gerade ziemlich egal. Ich will dafür gern manchmal ausgehen. Und da kann ich mir echt keinen langweiligeren Ort vorstellen als Hohenstein. Hier ist einfach nichts los. Abends um 9 Uhr ist hier alles dunkel, alle Läden zu, kein Mensch auf der Straße. Und das auch am Wochenende. Die nächste Disco ist mehr als 10 Kilometer weit weg. Und die öffentlichen Verkehrsmittel sind eine Katastrophe. Der letzte Bus fährt um 21 Uhr. Ich bin leider erst 17 und habe noch keinen Führerschein. Wenn ich ausgehen will, muss ich also meine Eltern fragen, ob sie mich abholen können. Super. Ich sehe schon, für dich gilt lieber Stadt als Land. Tja, verschiedene Leute, verschiedene Meinungen. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer Sendereihe »Man lernt nicht nur in der Schule« beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Betriebspraktikum. Mathe und Physik, Geschichte und Geografie, verschiedene Fremdsprachen. In der Schule hat man eine Menge Fächer. Das ist wichtig, das ist auch interessant, aber es ist vor allem ziemlich theoretisch. Doch in der Mittelstufe mit 13, 14, 15 Jahren fangen viele Jugendliche an, über ihre Zukunft nachzudenken. Was soll ich eigentlich nach der Schule machen? In welche Richtung will ich gehen? Welche Arbeit, welcher Beruf ist der richtige für mich? Und was muss ich dafür können? Ganz praktisch. Da sind Betriebspraktika, wie sie die meisten Schulen anbieten, sicherlich eine gute Sache. Zwei oder drei Wochen ein Praktikum, sozusagen ein Schnupperkurs, so kann man zumindest einen Eindruck vom Berufsalltag bekommen. Und nun möchte ich Ihnen die heutige Gesprächsrunde vorstellen. Frau Gerst ist Lehrerin an der Hermann-Frieb-Schule. Herr Wohlfahrt betreut seit Jahren Praktikanten in seiner Autowerkstatt. Und nicht zuletzt unser wichtigster Gast. Anton Zuckmeier ist Schüler der 9. Klasse und hat gerade ein Betriebspraktikum hinter sich. Frau Gerst, Ihre Schüler nehmen regelmäßig an Betriebspraktika teil. Welche Praktikumsstellen sind denn am beliebtesten? Das kommt darauf an, ob die Schüler einmal Handwerker werden wollen oder lieber in einem Büro arbeiten möchten. Manche haben nämlich schon eine ungefähre Vorstellung, in welche Richtung sie gehen wollen. Und welche Rolle spielt der soziale Bereich? Na ja, es gibt Praktikumsstellen in Kindergärten, Dafür interessieren sich viele Mädchen, aber auch in Altenheimen. Und wie ist es mit Krankenhäusern? In Krankenhäusern machen eigentlich nur Schüler Praktikum, die mal Krankenpfleger werden wollen. Welche Unterschiede gibt es bei der Praktikumswahl zwischen Jungen und Mädchen? 
Bei den Mädchen sind Praktika in einer Arztpraxis oder einem Kindergarten am beliebtesten. Und bei den Jungs ist nach wie vor ein Praktikum in der Autowerkstatt besonders begehrt. Auch Mädchen interessieren sich im Übrigen immer öfter dafür. Herr Wohlfahrt, Sie bieten doch regelmäßig Praktika in Ihrer Autowerkstatt an. Sind Sie mit Ihren Praktikanten zufrieden? Mehr als zufrieden. Sie sind alle sehr motiviert und fleißig. Und die Arbeit macht Ihnen Spaß. Werden denn Schüler, die ein Praktikum bei Ihnen gemacht haben, später auch Automechaniker? Von allen kann ich das natürlich nicht sagen. Aber einige ehemalige Praktikanten haben sich später tatsächlich für eine Ausbildung bei mir beworben. Und nun zu unserem Schüler. Anton, ich darf doch noch du sagen. Hast du schon ein Praktikum gemacht? Ja, in einem Restaurant, in der Küche. Eigentlich wollte ich ja als Kellner arbeiten, aber das geht wohl nicht. Die haben anscheinend Angst, dass ein Praktikant alle Teller kaputt macht. Aber sie haben mir dann einen Platz in der Küche angeboten. Den habe ich dann angenommen. Das hat auch Spaß gemacht. Vielleicht werde ich ja Koch. Was hat dir an dem Praktikum besonders gut gefallen, was gar nicht? Eigentlich haben mir die meisten Arbeiten Spaß gemacht. Nur Kartoffeln schälen fand ich langweilig. In einem Restaurant schält man ja nicht fünf Kartoffeln, sondern gleich fünf Kilo. Naja, und jeden Tag den Praktikumsbericht schreiben war auch nicht so toll. Aber das muss wohl sein. <lacht> Vielen Dank, Anton, für diese Eindrücke aus dem Praktikum. Noch ganz frisch sozusagen. Vielen Dank auch an Sie, Frau Gerst und Herr Wohlfahrt, dass Sie bei uns waren. Und damit ist unsere Sendezeit auch schon um. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Ich muss bald ein Betriebspraktikum machen und ich weiß nicht wo. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Welchen Bereich findest du denn interessant? Ich möchte gern irgendwas mit Medizin machen. Denkst du, du pflegst gern alte Menschen? Nein, ich arbeite eigentlich lieber mit Kindern oder Jugendlichen. Dann mach doch ein Praktikum in einem Kinderkrankenhaus. Gute Idee. Ich muss bald ein Betriebspraktikum machen und ich weiß nicht wo. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Welchen Bereich findest du denn interessant? Ich möchte gern irgendetwas mit Technik machen. Denkst du, du reparierst gern Geräte? Nein, ich bediene eigentlich lieber Kunden. Warum machst du nicht ein Praktikum in einem Computergeschäft? Gute Idee. Ich muss bald ein Betriebspraktikum machen und ich weiß nicht wo. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Welchen Bereich findest du denn interessant? Ich möchte gern irgendetwas mit Medien machen. Denkst du, du schreibst gern Texte? Nein, ich mache eigentlich lieber Interviews. Vielleicht könntest du ein Praktikum beim Radio machen. Gute Idee. Hörgeräte Wiemann, guten Tag. Guten Tag, Frau Wiemann. Ich bin Lukas Berner, der Praktikant. Ach, hallo Lukas. Was kann ich für dich tun? Warum rufst du an? Also, ich fange ja am Montag bei Ihnen das Praktikum an. Ja, genau. Und jetzt wollte ich noch mal fragen, wann genau muss ich denn da sein? Also, um 9 Uhr öffnet das Geschäft für die Kunden. Es wäre gut, wenn du schon ein bisschen früher da bist. Aber du brauchst nicht viel früher zu kommen. Wenn du so um 8.45 Uhr da bist, das reicht. Okay, dann bin ich um Viertel vor neun da. Und soll ich irgendetwas mitbringen? Äh, nein, du brauchst eigentlich nichts mitzubringen. Wir haben alles da. Nein, nichts. Gut, und ähm, was muss ich anziehen? Zieh dich einfach ganz normal an. Also jetzt keine kurze Hose vielleicht, aber ansonsten deine ganz normale Kleidung. Bei uns brauchst du keinen Anzug zu tragen. Okay, super. Gut, Lukas. Wir freuen uns schon auf dich. Ach ja, genau. Um 8.45 Uhr haben wir eben noch nicht geöffnet. Aber das ist kein Problem. Du brauchst nur kurz anzurufen. Dann mache ich dir die Tür auf. Alles klar. Danke, Frau Wiemann. Super, Lukas. Ja, dann bis Montag. Ja, bis Montag. Schönes Wochenende. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Seniorenheim Meierhof, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Nele Schneider. Ich rufe wegen der Praktikumsstelle an. Augenblick bitte, ich verbinde zur Personalabteilung. Hier ist der Telefonservice der Morgenzeitung. Wenn Sie Informationen zu unseren Produkten und Angeboten haben wollen, 
Drücken Sie bitte D1. Für Fragen zu Ihrer aktuellen Rechnung drücken Sie bitte D2. Um eine Mitteilung zu unserem Lieferservice zu machen, drücken Sie bitte D3. Wenn Sie sich auf eine Stellenanzeige bewerben möchten, drücken Sie bitte D4 und hinterlassen Sie uns eine kurze Nachricht. Für weitere Auskünfte drücken Sie bitte D0. Sie werden umgehend mit einem unserer Mitarbeiter verbunden. Salon Wohlfühlwelt, hallo? Guten Tag, ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen. Ist der Ausbildungsplatz zum Kosmetiker denn noch frei? Einen Augenblick, da müssen Sie mit der Meisterin sprechen. Chef, da ist jemand, der sich für die Ausbildung bewerben will. Hier ist der automatische Anrufbeantworter der Drogerie Weller. Sie rufen leider außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Jonas, du stellst heute die Bienen AG vor. Ja, genau. Ich bin in der Bienen AG. Und hier auf dem Schulfest wollen wir euch heute ein bisschen zeigen, was wir da so machen. Wir? Wer ist denn wir? Also, in der Bienen AG sind wir zurzeit nur zu viert. Frau Abele, also unsere Biolehrerin, die leitet die AG. Und dann noch drei Schüler. Deshalb kann jeder, der sich für Bienen interessiert, gern mitmachen. Warum interessierst du dich denn für Bienen? Ganz einfach. Ich esse gern Honigbrot. Nee, Quatsch. Das ist natürlich nicht der Grund. Also, jetzt im Ernst. Warum interessiere ich mich für Bienen? Bienen sind einfach unglaubliche Tiere. Sie sind sehr fleißig und sie arbeiten super im Team. Und sie machen Honig. Wusstest du, dass man Honig nicht künstlich herstellen kann? Also nur die Bienen können richtigen Honig machen? Ja, genau. Das ist doch genial. Aber seit ein paar Jahren geht es den Bienen sehr schlecht. Überall auf der Welt sterben Bienen. Das hat mich echt schockiert. Ich meine, Bienen gibt es auf der Erde schon viel länger als uns Menschen. Und jetzt sterben sie vielleicht aus. Die Bienen sind vom Aussterben bedroht. Warum? Warum sterben die Bienen? Gibt es Bienenkrankheiten? Ja, es gibt verschiedene Krankheiten und es gibt auch Parasiten, die die Bienen töten. Zum Beispiel die sogenannte Varroa-Milbe. Dieser Parasit ist für Bienen sehr gefährlich. Ein weiteres Problem ist die moderne Landwirtschaft. Heute wachsen kilometerweit immer dieselben Pflanzen, zum Beispiel auf einem Feld nur Mais oder nur Kartoffeln. Bienen aber lieben wilde Wiesen, auf denen sie das ganze Jahr verschiedene Pflanzen und Blumen finden können. Solche Wiesen gibt es aber immer weniger. Das ist für Bienen ein großes Problem. Sie müssen oft weit fliegen und finden trotzdem nicht mehr genug zu fressen. Das heißt, durch die moderne Landwirtschaft verlieren die Bienen ihren Lebensraum? Ja, und außerdem werden in der Landwirtschaft auch viele giftige Stoffe eingesetzt. Man will die Pflanzen schützen und deshalb benutzt man Chemie gegen schädliche Insekten, die die Pflanzen fressen. Aber die Chemie tötet am Ende eben leider auch die Bienen. Trotzdem werden die giftigen Stoffe weiter eingesetzt. Hm, keine Bienen, kein Honig. Man könnte ja sagen, na gut, dann isst du eben morgens Marmeladenbrot. Oder wo ist das Problem? Was bedeutet es, wenn es keine Bienen mehr gibt? Also der Honig, das ist wirklich das kleinste Problem. Es stimmt natürlich, die Bienen produzieren Honig. Aber das Wichtigste ist, sie fliegen dabei von Blume zu Blume und tragen den Blütenstaub von einer Pflanze zur anderen Pflanze. Nur so können Früchte wachsen. Ohne Bienen gibt es also keine Tomaten, keine Äpfel und keine Erdbeeren. Ohne Bienen gibt es keine Früchte? Dann gibt es ohne Bienen ja auch keine Marmelade. Stimmt. <lacht> Man kann ganz allgemein sagen, ungefähr 30% unserer Lebensmittel gibt es nur, weil Bienen von Blume zu Blume fliegen. Wer soll das bitte machen, wenn es keine Bienen mehr gibt? Deshalb müssen wir die Bienen schützen. Und wie kann man den Bienen helfen? Was kann man tun? Man kann zum Beispiel Blumen pflanzen, die Bienen gern mögen. Das geht auch in der Stadt, zum Beispiel am Balkon oder einfach auf der Wiese neben der Straße. Pflanzt ihr in der Bienen-AG auch Blumen? Klar, wir haben zum Beispiel die Wildblume im Schulgarten und auf der Wiese im Pausenhof gepflanzt. Außerdem haben wir mehrere Bienenhotels gebaut. Bienenhotels? Ja, das ist einfach ein Holz mit vielen Löchern. Da können die Wildbienen ihre Eier ablegen. Es muss warm sein und es darf nicht nass werden, wenn es regnet. So ein Bienenhotel hängt im Schulgarten. Da kannst du es dir mal ansehen. Echt? Das werde ich gleich machen. Super. Das war echt interessant. Vielen Dank, Jonas, für die ganzen Informationen. Wann trefft ihr euch denn immer in der Bienen-AG? 1. Die Bienen fliegen oft sehr weit. 
Trotzdem finden sie nicht genug zu essen, weil es nur noch wenige wilde Blumenwiesen gibt. 2. In der Landwirtschaft will man die Pflanzen schützen. Deshalb benutzt man giftige Stoffe gegen schädliche Insekten. 3. Solche giftigen Stoffe töten auch die Bienen. Trotzdem werden sie in der Landwirtschaft immer noch eingesetzt. 4. Ohne Bienen können keine Früchte wachsen. Deshalb brauchen wir sie und müssen sie schützen. Hallo, hier sind wir wieder mit unserer Infosendung AHA mit Fragen, die nicht nur junge Leute interessieren. Heute geht es um das Thema Mein Hobby, mein Beruf. Ich möchte euch Sarah vorstellen, ein Mädchen mit ganz besonderen Fähigkeiten, wie ich meine. Nein, nein. <lacht> Hallo Sarah, stell dich doch mal kurz vor. Also, ich heiße Sarah, bin 16 Jahre alt und gehe in die 10. Klasse Realschule. Sarah, was machst du in deiner Freizeit? Mein Hobby ist Programmieren. Das heißt, du schreibst Programme, also Computersoftware? Ja, vor allem Apps. Dafür muss man eine Programmiersprache kennen. Ja, ich programmiere viel in JavaScript, aber auch mit HTML komme ich ganz gut zurecht. Toll! Also ich kann am Computer gerade mal einen Text schreiben. Und das auch nicht immer. <lacht> Die meisten von uns benutzen Computerprogramme. Du entwickelst welche. Also das ist schon etwas Besonderes. Sarah, erzähl doch mal, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Hast du dich einfach so hingesetzt in deinem Zimmer zu Hause und hast dir gedacht, so, jetzt schreibe ich mal ein Computerprogramm? Oder wie war das? Nein, das war ein bisschen anders. Als ich in der sechsten Klasse war, da hat ein Lehrer am Projekttag das Projekt Computerspiele angeboten. Da konnte man mit ein paar Tricks ein kleines Computerspiel zusammenbasteln. In meinem Spiel musste man durch ein Labyrinth laufen und Erdbeeren sammeln. Dass man eine Idee hat und am Ende sieht man sein eigenes Spiel auf dem Computerbildschirm, das war einfach ein tolles Gefühl. Da habe ich gemerkt, das will ich weitermachen. Und du hast weitergemacht. War das so einfach? Naja, am Anfang, also vor vier Jahren, hatte ich noch ziemlich große Angst vor dem Computer. Ich hatte richtige Albträume. Ich habe geträumt, dass der Computer abstürzt, dass alles weg ist. Tagelang habe ich mich nicht an den Rechner getraut. Geht dir das heute auch noch manchmal so? <lacht> heute kann ich mir mein Leben ohne Computer kaum vorstellen. Manchmal sitze ich bis 3 Uhr nachts am Rechner und programmiere. Was denn zum Beispiel? Was ich programmiere? Also, ich habe zum Beispiel einen elektronischen Stundenplan für unsere Schule gemacht. Den kann man sich auch als App aufs Handy laden. Das benutzen viele Schüler an meiner Schule. Außerdem habe ich eine App zur Prüfungsvorbereitung entwickelt. Ah, so eine Art Wortschatz-App. Nein, nicht nur für Wortschatz. Da gibt man den Termin für die Prüfung ein und was man lernen muss. Und die App sagt dir jeden Tag, was du tun musst. Das ist auch ganz praktisch. Und meine letzte App heißt Heute schon gelacht? Das ist eine gute Laune-App. Sie zeigt dir lustige Bilder und kleine Filmchen, über die man lachen muss. So eine gute Laune-App könnte ich auch manchmal gebrauchen. Super, Sarah. Aber sag mal, wie kommst du denn auf solche Ideen? Ach, die Ideen kommen einfach irgendwann. Zum Beispiel morgens, wenn ich die Zähne putze. <lacht> Meistens jedenfalls, wenn ich gerade nicht am Computer sitze. Das Programm für die Stundenplan-App zum Beispiel habe ich im Zeltlager angefangen. Ich habe es in mein Tagebuch geschrieben, weil ich natürlich keinen Computer dabei hatte. Ich muss nämlich immer gleich alles aufschreiben, wenn mir etwas einfällt und ich nicht am Computer sitze. Andere schreiben ihren Liebeskummer ins Tagebuch. Du schreibst da Programme auf. <lacht> Nein, im Ernst. Nicht viele Jugendliche interessieren sich fürs Programmieren, oder? Kann sein. Bei mir hat das wahrscheinlich auch etwas mit meiner Mutter zu tun. Sie unterrichtet nämlich Informatik an der Realschule. Was sagt denn deine Mutter dazu, dass du so ein Computerfreak geworden bist? Sie findet das ganz gut und unterstützt mich. <lacht> Manchmal steht sie staunend daneben, wenn ich programmiere. Sind eigentlich alle in deiner Familie so computerfanatisch? Naja, meine Oma zum Beispiel hat auch einen Rechner, kennt sich aber nicht so gut damit aus. Sie scannt gern Fotos ein. Deshalb helfe ich ihr manchmal, wenn sie Schwierigkeiten mit der Technik hat. Neulich wollte sie ihrer Freundin ein ganz besonderes Foto zum Geburtstag schenken. Oma und die Freundin am Strand unter Palmen. 
Das war kein großes Problem für mich. Ich habe die beiden alten Damen einfach aus einem anderen Foto ausgeschnitten und auf einen Karibikstrand gestellt. <lacht> Hast du eigentlich vor, dein Hobby zum Beruf zu machen? Ich möchte auf jeden Fall etwas mit Informatik machen. Was genau, weiß ich aber noch nicht. Leider ist unsere Sendezeit schon zu Ende. Vielen Dank, Sarah, für deinen Besuch und weiterhin alles Gute für die Zukunft, dass der Computer nicht abstürzt und so. <lacht> Danke. Tschüss. Tschüss. Danke auch an euch, dass ihr zugehört habt. Und bis nächste Woche zur gleichen Zeit. Hallo und hier ist wieder euer Party Mickey. Heute zu Gast bei mir im Studio der Gitarrist der Schülerband Hunger vom Thomas Mann Gymnasium in Erfurt. Gregor, herzlich willkommen und danke, dass du heute zu uns ins Studio gekommen bist. Danke für die Einladung. Gregor, wir haben schon viel von euch gehört. Eure Band ist inzwischen ziemlich berühmt. Wir? Wir sind doch noch nicht so berühmt. Nicht so bescheiden. Ihr seid doch schon ziemlich bekannt. Naja, in und um Erfurt herum haben wir schon einige Konzerte gegeben und wir spielen auch manchmal auf Festen und so. Na siehst du. Aber jetzt für unsere Hörer. Langsam von Anfang an. Ihr heißt Hunger. Wie Hunger und Durst. Das ist aber ein komischer Name für eine Schülerband. Naja, wir haben uns das so überlegt. Wir brauchen einen Namen, der nicht oft vorkommt. Wir haben Hunger auf Musik, so im übertragenen Sinn. Und außerdem, jetzt kommt die einfache Lösung. Wir sind sechs Leute und heißen Hanna, Uli, Nora, Gregor, Erik und Ruben. H-U-N-G-E-R. Hunger. Und du bist Gregor, sozusagen der Chef der Gruppe. Gregor, stell doch mal deine Gruppe Hunger vor. Also, unsere Gruppe ist entstanden aus der Arbeitsgemeinschaft Rockmusik an unserer Schule. Unser Musiklehrer, Herr Altmeister, hat uns viel beigebracht und hilft uns heute noch viel. Leider kann er heute nicht hier im Studio dabei sein. Er ist mit einer Klasse im Schullandheim und kommt erst diesen Freitag wieder. Auf diesem Weg, hallo Herr Altmeister und danke für alles. Und nun zu euren Bandmitgliedern. Ihr seid also zu sechst. Ja, genau. Wir sind sechs Leute in der Band. Also vielleicht fange ich am besten mit mir selbst an. Ich bin Gregor Hofmann, bin 16 Jahre alt. Naja, noch nicht ganz. Ich habe in vier Wochen Geburtstag. Dann werde ich 16. Und ich spiele Gitarre. Hanna Schulte, 15 Jahre, spielt den Bass. Also Hanna am Bass und du an der Gitarre. So sieht man euch ja auch auf dem Foto, das ihr auf der Homepage habt. Stimmt. Und im Hintergrund am Schlagzeug, das ist unser Drummer, Erik Thompson. Er hört leider bald bei uns auf, weil er ab September ein Auslandsjahr macht. Er will nach Kanada. Das kann ich mir noch gar nicht vorstellen, denn er ist total wichtig für unsere Band. Hm, ja, eine Rockband ohne Schlagzeuger ist natürlich nicht so gut. Hoffentlich findet ihr jemand Neuen, der zu euch passt. Und dann sieht man auf dem Foto noch eine Sängerin. Oder ist das ein Sänger? Das ist ein Sänger. <lacht> Bei diesem Konzert hat Ruben gesungen. Wir haben nämlich eigentlich zwei Sänger. Also besser eine Sängerin und einen Sänger. Nora und Ruben. Das ist ganz praktisch, wenn einer mal krank ist oder nicht kann. Nora zum Beispiel ist bei unserer Probe heute Nachmittag nicht da. Sie muss heute noch Latein lernen, weil sie morgen eine Klassenarbeit schreibt. Schule ist eben immer noch wichtiger als unsere Bandproben. Und bei unserer nächsten Probe, morgen Nachmittag, kommt dafür Ruben nicht, weil er ein Fußballspiel hat. Warte mal. Gitarre, Bass, Schlagzeug, zwei Sänger? Das sind doch erst fünf. Da fehlt doch noch... Klar, unser Keyboard. Das sieht man auf dem Foto nicht. Unsere Keyboarderin heißt Uli Mende. Sie spielt total super, obwohl sie die jüngste von uns ist. Sie ist erst 14. Nächste Woche feiert sie ihren 15. Geburtstag. Wie oft probt ihr eigentlich? Normalerweise einmal die Woche. Wir treffen uns jeden Mittwochnachmittag. Klar, wenn wir einen Auftritt haben, proben wir öfter. Diese Woche proben wir zum Beispiel zweimal. Wir haben nämlich am Wochenende ein Konzert. Und wie lange dauert so eine Probe? Tja, das kommt darauf an. Meistens zwei Stunden, manchmal aber auch länger, wenn die Stücke nicht gleich klappen. Wo tretet ihr in nächster Zeit auf? Wo kann man euch sehen? Also am kommenden Samstag sind wir im Erfurter Jugendclub. Da haben wir schon oft gespielt. Ja, und nach dem Konzert im Jugendclub in zwei Wochen spielen wir dann bei unserem großen Schulfest am Thomas-Mann-Gymnasium. Da können aber auch andere kommen. Das lohnt sich. Unser Schulfest ist immer eine riesige Party. Ja, und dann, 
da freuen wir uns besonders drauf. In drei Wochen treten wir als Vorgruppe bei einem Konzert der Gruppe Turbo auf. Das findet in der Erfurter Stadthalle statt. Vorgruppe bei einem Konzert in der Stadthalle. So was Großes haben wir bisher noch nie gemacht. Wir sind auch schon ein bisschen aufgeregt. Wow, ihr spielt im Jugendclub, auf dem Schulfest und dann auch noch auf einem richtigen Konzert als Vorgruppe. Ich habe es doch gesagt. Ihr werdet noch richtig berühmt. Sag mal, und eure Eltern? Was sagen denn zum Beispiel deine Eltern zu den musikalischen Auftritten? Also, meine Eltern haben nichts dagegen. Sie sehen ja, dass die Musik für mich total wichtig ist und unterstützen mich. Nur die Schule darf natürlich nicht darunter leiden. Ich glaube, bei den anderen ist das ähnlich. Super, dass eure Eltern euch unterstützen. Wenn man so viele Projekte hat, kann man Unterstützung immer gebrauchen. Und wie sehen eure Pläne für die Zukunft aus? Jetzt mal unabhängig von der Band. Wer von euch möchte einmal die Musik zum Beruf machen? Nora besucht schon das Konservatorium. Sie möchte unbedingt Sängerin werden, Opernsängerin. Und ich möchte auch Profimusiker werden. Aber die Konkurrenz ist hart. Ich mache erst mal das Abitur, dann sehen wir weiter. Und so denken wohl die meisten von uns. Unsere Sendezeit geht leider schon dem Ende zu. Gregor, ich sage vielen Dank für das Interview. Danke auch. Und jetzt wollen wir aber unbedingt noch etwas von euch hören. Ich verabschiede mich aber schon einmal von unseren Hörern. Ciao. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Und hier kommt Hunger mit Satt. So satt. Mensch, Kind. Morgen bewirbst du dich also für das Bundesjugendorchester. Ich werde dich natürlich zum Vorspiel begleiten. Danke, Oma. Aber ich fahre doch immer alleine mit dem Zug. Ach so. Aber dann werde ich dich vom Zug abholen, wenn du morgen Abend zurückkommst. Das ist nett von dir, Oma. Aber ich muss danach noch zur Uni in Berlin. Wirklich? Na ja, ich werde auf jeden Fall ganz fest an dich denken und dir beide Daumen drücken. Danke, Oma. Ach je. Wahrscheinlich wirst du bei dem Vorspiel überhaupt niemanden kennen. Nein, aber das macht nichts. Ja, außerdem werden die anderen wohl genauso nervös sein wie du. Ich bin gar nicht nervös, Oma. Da hast du recht. Du wirst sicher wieder auf den ersten Platz kommen, so wie immer. Ja, bestimmt, Oma. Und deshalb muss ich jetzt noch ein bisschen üben. Ich habe mich bei Antenne 3 für ein Casting beworben. Und warum? Kannst du mir das verraten, Arthur? Weil ich Schauspieler werden möchte. Du wirst sehen, ich bekomme die Rolle. Ich habe das Zeug dazu. Ich kann das. Aha. Lach du nur. Irgendwann werde ich in einem tollen Film mitspielen. Ich werde viele Preise gewinnen. Ich werde an Festivals teilnehmen. Ich werde ganz berühmt sein. Und dann wird ein bekannter Regisseur kommen und mich nach Hollywood holen. Und ich werde einen Vertrag mit einem der großen Filmstudios unterschreiben. Wenn du meinst. Wann bist du denn dran? Als Übernächster. Und? Bist du auch schon nervös? Es geht. Weißt du, du musst einfach cool bleiben. Dann wirst du einen guten Eindruck machen. Ich weiß, aber ich bin so nervös. Wie kann ich mich nur beruhigen? Konzentrier dich und zähl langsam bis 100. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Du bist wohl schon öfter bei einem Casting gewesen. Ich? Ja, klar. Ich habe mich schon oft beworben. Eigentlich ist alles ganz einfach. Ach, deshalb bist du gar nicht nervös. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Du, da kommt einer raus. Hey, sag mal, was schlimm? Was machen die? Was fragen die? Naja, zuerst musste ich mich vorstellen, etwas über mich sagen. Du musstest dich vorstellen? War das alles? Dann musste ich noch etwas von meinen letzten Ferien erzählen. Da ist mir gar nichts eingefallen. Ich habe mich ziemlich geärgert. Ich hatte mich so gut vorbereitet und dann so eine blöde Frage. Und dann? Nichts dann. Ich habe mich verabschiedet und bin gegangen. Tja, diese Rolle werde ich wohl nicht bekommen. Naja, man muss eben mit allem rechnen. Das einzig Wichtige ist, cool bleiben. So wie du. Du kommst übrigens gleich dran. Nummer 17, bitte. Ich glaube, du bist dran. Ich? Jetzt? Nein, das geht nicht. Ich kann da jetzt nicht rein. Ich, ich gehe wieder. Das geht jetzt nicht. Hey, was ist denn mit dir los? Nummer 17, bitte. 
Konsum, Shoppen, Einkaufen. Das ist Typsache. Manchen Menschen macht es Spaß einzukaufen, andere gehen nicht gern in Geschäfte. Manche zeigen sich gern mit neuen Sachen, andere finden, dass es im Leben wichtigere Dinge gibt als Kleidung und Aussehen. Das ist bei Erwachsenen so. Und bei Jugendlichen ist es nicht anders. Wir haben vier Jugendliche zum Thema Einkaufen befragt. Was hast du dir in letzter Zeit gekauft? 1. Andreas Ich bin so ein Typ, der nicht lange überlegt, sondern schnell einkauft. Zum Beispiel habe ich neulich eine Werbung im Radio gehört. Ein Junge hat von diesen neuen Kopfhörern erzählt, die jetzt alle haben. Ich bin ins nächste Kaufhaus, in die Technikabteilung, habe die Dinge angeschaut, sie haben mir gefallen, ich bin zur Kasse, habe sie gekauft. Ja, und fertig. Ich bin glücklich mit meinen neuen Kopfhörern. Mein Aussehen ist mir wichtig, ja. Ich gehe gern in die Stadt, ein bisschen shoppen. Kleidung, Schuhe, Accessoires. Gestern habe ich zum Beispiel diese Handtasche gekauft. Die passt genau zu den Schuhen, die ich mir vor zwei Wochen gekauft habe. Sowas ist einfach Glück. Klar, die Tasche war nicht billig. Aber das ist okay. Für gutes Aussehen gebe ich gern Geld aus. Ich kaufe mir nicht gern etwas. Ich finde einfach, es gibt Wichtigeres im Leben als Konsum. Deshalb benutze ich meine Sachen so lange, wie es geht. Aber manchmal geht es eben nicht mehr. Mein altes Fahrrad war einfach zu alt und zu kaputt. Meine Eltern hatten jeden Tag Angst, dass ich einen Unfall habe. Also sind wir zusammen ins Fahrradgeschäft und ich habe mir ein neues Fahrrad ausgesucht. Einen kleinen Teil habe ich von meinem Taschengeld bezahlt. Ich hoffe, das hält jetzt die nächsten 50 Jahre. Das Letzte, was ich mir gekauft habe, war eine coole Mütze. Meine Eltern hatten wie immer was dagegen und haben gesagt, du hast doch schon zehn Mützen. Klar, ich habe sogar 15 Mützen, aber eben nicht diese. Und so eine Mütze, ja, die kostet nicht mal viel Geld. Wenn ich etwas so gern möchte und dann bekomme ich es nicht, das macht mich echt unglücklich. Am Ende hatte dann meine liebe Oma Mitleid und hat mir das Geld gegeben. Hast du ein Fahrrad? Ja? Naja, du hast zwar ein Fahrrad, aber du hast kein Supervelo. Mit deinem alten Rad kannst du zwar noch fahren, aber es macht überhaupt keinen Spaß. Du hast einfach nicht das optimale, fantastische, coole Gefühl. Dieses Gefühl kann dir nur Supervelo geben. Supervelo. Jetzt kaufen und optimal ans Ziel kommen. Wie gefällt dir der Pulli? Welcher? Der, den das Mädchen da trägt. Wie findest du das Hemd? Welches? Das Coole, das der Sänger auf dem Plakat trägt. Wie gefällt dir die Hose? Welche? Die rote, die der Junge anhat. Wie findest du die Schuhe? Welche? Die, die der Junge mit der grünen Hose anhat. Eins. Ich mag keine Jungen, die ihr Handy nie ausschalten. Zwei. Mädchen, mit denen man immer nur über Mode reden kann, finde ich doof. Drei. Ein Junge, der mir immer widerspricht, kommt für mich nicht in Frage. Vier. Der Junge, den ich mir als Freund wünsche, muss immer gute Laune haben. 5. Ich wünsche mir eine Freundin, mit der ich vieles unternehmen kann. 6. Ich habe kein Interesse an einem Mädchen, dem meine Klamotten nicht gefallen. 7. Ich suche ein Mädchen, das sich nicht weigert, mit mir auf den Sportplatz zu gehen. 8. Der Junge, mit dem ich einmal ausgehen möchte, muss super aussehen. 9. Die Freundin, die ich einmal haben werde, muss möglichst hübsch sein. Wow, Oma, du hast mir den Pulli gekauft. Ja, der hat dir doch so gut gefallen. Ja, klar, genau diesen Pulli wollte ich schon immer haben. Danke, 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 Omi. Bitteschön, alles Gute zum Geburtstag. Mensch, wann kommt er denn jetzt endlich aus dem Bad? Sei doch nicht so ungeduldig. Du weißt doch, dass er immer eine halbe Stunde vor dem Spiegel steht. Er will eben gut aussehen. Oh, diese Jungen. Ich freue mich schon so auf die Ferien. Wohin fahrt ihr denn? Wir fahren wieder an die Nordsee. Weißt du, da, wo ich letztes Jahr Malte kennengelernt habe. Ach so. Mensch, ich habe echt keine Lust mehr auf Jeans und Jacke. Wann kommt endlich der Sommer? Ich möchte wieder T-Shirts und kurze Hosen anziehen. Juhu! Nächste Woche kommt meine Schwester aus den USA zurück. Endlich. Sie war ein ganzes Jahr dort. Das war echt lang. 
Ich freue mich schon so auf Sie. Orang-Utas sind ja so interessante Tiere. Ich möchte unbedingt bei dem Projekt mitmachen. Seit wann interessierst du dich für Orang-Utans? Na hör mal, ich habe mich immer schon für Tierschutz interessiert. Kann es sein, dass du bei dem Projekt mitmachen willst, weil Anna da auch mitmacht? Huch, oh nein, die Tomatensoße. Das gibt's doch nicht. Schon wieder ein T-Shirt mit Tomatensoße. Kannst du deine Spaghetti nicht mal vorsichtiger essen, wenn du Marken-T-Shirts anhast? Ist ja gut. Ich wasche es gleich. Außerdem habe ich mir das T-Shirt selbst gekauft. Schau mal, die Frau da drüben. Welche denn? Na, die mit den lila Haaren. Coole Farbe. Gefällt mir. So eine Frisur hätte ich auch gern. Meinst du, das passt zu mir? Äh, und was sagen deine Eltern dazu? Neu eingetroffen, Regenjacken für Herren. Es erwartet sie eine breite Auswahl an Modellen von klassisch bis sportlich. Und das zu günstigen Preisen. Überzeugen Sie sich selbst. Regenjacken in der Herrenabteilung im zweiten Stock. Außerdem im zweiten Stock Sonderangebot an Socken und Strümpfen für Herren. Für Sport, Büro und Freizeit passend zu jedem Schuh. Jetzt in unserer Schuhabteilung. In der Damenabteilung im ersten Stock finden Sie günstige Restposten an Wäsche aus der letzten Kollektion. Jetzt reduziert 30 bis 50 Prozent Rabatt auf Unterwäsche, Socken, Strümpfe und Strumpfhosen. Und noch ein Tipp für unsere jugendlichen Kundinnen und Kunden. Zum Ende der Wintersaison räumen wir die Regale in der Abteilung Junge Mode. Pullover für jeden Geschmack. Markenware für wenig Geld. Jetzt zugreifen. Pullover bei Junge Mode im vierten Stock. Einen angenehmen Einkauf wünscht Ihr Serviceteam. Hast du gehört? Es gibt Pullover im Angebot. Die möchte ich mal ansehen. Okay. Die Abteilung Junge Mode ist mh, hier, im vierten Stock. Der ist so weich. Was für ein Material ist das? Meinst du, das ist reine Wolle? Keine Ahnung. Schau doch mal auf dem Waschzettel nach. Hier steht 80% Wolle und 20% Kunststoff. Ich probiere ihn mal an. Und? Passt der Pulli? Ja, den nehme ich. 40 Euro bitte. Hier bitte. Kann ich den Pullover eventuell umtauschen? Selbstverständlich. Aber bitte die Quittung aufheben.